，这一个多月都没怎么吃肉，这回我们牧区了，好好吃顿肉。在草原上，其实涮火锅呀，什么都很少。我们最主要是吃炖羊骨头，就是挨着骨头的肉最好吃。今天我要炖的呢，就是我自己。特别想推荐给大家的一款产品，传统酸奶手把肉。为什么叫传统呢？第一，酸奶煮手把肉本来就是老牧民的一个老古老的吃法，酸奶也是牧民阿姨做奶皮的时候做的那个酸奶，不是咱们喝的那种发酵酸奶。最主要是我很贴心哦，我还给大家做了食用方法在这里。如果你也买到了这个产品，千万不要把它着急扔掉，照着这个后面的做法，会让你更好吃。我的这个做法里面强调了。锅不开的时候，肉不变色，不要盖盖其实这对羊肉来说非常重要。如果你盖了盖就会给羊肉蒙，颜色不好看，而且味道也没那么香了。所以千万不要盖锅盖，等它开锅以后，撇掉沫子以后，再给它放盐。我们的肉怕调料，所以我们今天除了大力盐，别的没有准备哦。哦，还有我们的酸奶。酸奶它其实不算是一个调味品，它更像是肉的一部分。好了，我们静待锅开吧。Later， 给大家看一下咱们三斤手把肉里面有啥。羊排，这块也是一根羊排，这是一块羊蝎骨，是带着羊排的羊蝎骨，就比较大。又是两根羊排，哇，这是一块肩胛骨，就是带脆骨的。它这个骨头给断了，但是肉没完全断，所以它这块比较大。这是一块小羊排。又一块羊蝎骨，这是完全没有剔肉的，总共十几块骨头吧，这些都有，它才叫羊的整个手把肉。这个是净含量三斤的，正好能四到五个人吃。肉厚的程度呢，你们就不用考虑，不要怕说买到了这个手把肉以后只是干骨头，没有啊，没有，包括我们的羊排都是不剔肉的。然后下一步，铁磨子放酸奶了。这个贼拉酸的酸奶，千万不要喝，因为它是煮肉用的，它不是我们做好了能直接食用的那种酸奶，它必须得熟了以后。但是它的菌群特别丰丰富，好酸，跟肉煮了以后就没这么酸了。你们不是煮羊肉爱放料酒吗？我跟你们说，好的羊肉真的不用料酒，你放点酸奶提鲜了，相当于你们那个料酒，但要比放料酒好的多的多的那个感觉。大概煮了四十分钟左右吧，我们现在要放盐了，就一把大力盐，一份肉，刚刚好。我是一个很注重养生的人，我要放点红枸杞，这个是因为我要喝汤，所以我才要放的。这个红枸杞跟这个羊肉呢，它都是温补型的，它会对身体湿寒呀啥有一定的帮助，所以我经常会在羊肉汤里放红枸杞，特别是冬天。还有讲一下这酸奶。除了它调味的作用，它有益生菌，它会促进你的肠道吸收。还有就是放酸奶以后，你们看这个肉一点都不油腻了，就不会是上面飘的很多很多那种油，它就不会很腻。嗯，既提鲜又解腻，就不要太神话这个酸奶。但是酸奶该有的作用，我都会给大家说，提鲜、解腻。还有就是，你们有的人可能觉得羊肉的味儿很重，吃不惯，它就会，呃，像料酒一样的作用，但是它要比料酒好得多。但是很多人就喜欢吃羊肉的这个味儿，咱们不是三味儿啊，是羊肉该有的鲜味儿。吃肉之前，我要先来一碗汤，因为我们这个地方嘛，没有什么菜，等这个肉一会儿捞出来以后，我还要在里面放土豆的，所以我会多弄一点汤。冬天有的羊肉汤，富含了太多太多对身体好的东西。